I just thank you for your warm welcome here to Fajit. It's uh, wonderful to be back in Romania and my wife and I um, are thrilled to be here just before Christmas. We had the joy of being in Maramuresh with our brother and uh, others uh, this summer and it was a great joy to be ministering there but the invitation uh, was given by our brother to come down here this before Christmas and uh, together with Brother Danny's skirt, we, well, we couldn't resist, and we're so glad that we're here. I want to thank you for the beginning, that we have made a place so beautiful here in the Fajet. I am happy to be again in Romania, after the last time I was here in the summer, together with my brother Ilir and my brother Pastor Danny Scurt in Maramureș. They have made the invitation to come again in this period of time in Romania, Iată că am venit chiar acum înainte de sărbătorile noastre în Domnul. Turning to God's Word, um, you may wonder what uh, we're going to be looking at this evening, but uh, perhaps some of you know that the actual theme is going to be prayer. Uh, Uitându-ne la cuvântul care a fost citit în această seară, unii dintre noastre probabil îl întrebați care va fi uh, subiectul și Tema din această seară va fi rugăciune. Reading that passage this evening, it's a familiar passage and it's one that's commonly read at Christmas time, but many people will be surprised if we were to say there's a theme of prayer in it. Uh, Uite, în acest pasaj este un pasaj care de obicei se citește înainte de sărbătorile nașterii Domnului, dar uh, mulți uh, nu privesc la el prin tema aceasta a rugăciunii. Most people would say that surely it's about the angel Gabriel appearing to Zacharias and announcing about the birth of John the Baptist. Mulți textul acesta este despre apariția anunțului înaintea lui Zaharia și anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul. Well, of course, that's absolutely true, it is. Sigur, este adevărat și despre aceasta este textul. But there's something in this passage tonight that I want us to look at because it's going to be a great encouragement to us. Este ceva special în acest pasaj la care vrea să ne uităm și care să fie o încurajare specială pentru noi, pentru fiecare. Just to get you thinking, um, I want to ask you a question. Pentru a ne gândi mai profund, aș vrea să vă pun o întrebare. If I was to ask you what is the most difficult aspect that you find of being a Christian, I wonder what it might be. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră în această seară, care vi se pare cel mai greu lucru în viața de creștin? Oare ce ați răspuns? I suspect that even if you don't tell other people, you would say, I find prayer difficult. Cred că ați spune, chiar dacă nu la alții, în dumneavoastră, ați spune, găsesc rugăciunea destul de grea. We always seem to be too busy to pray. Totdeauna părem prea ocupați și suntem toate prea ocupați ca să ne rugăm. Something always seems to be going on that distracts us from prayer. Se întâmplă totdeauna ceva care ne distrage de la rugăciune. We know that we should pray. Știm că trebuie să ne rugăm. But how often do we pray? Dar cât de des ne rugăm? I don't know. I was reading um, a, of a survey recently that's been taken. Uh, it was particularly to do with churches in Britain and America concerning how often pastors pray. Uh, I'm citit recent un o cercetare făcută în relație cu pastorii din Marea Britanie și din America legată de cât de des și cât de mult se roagă păstori. The results were quite startling. <coughs> Rezultatul este unul uimitor. The average pastor confessed to spending just 8 minutes a day in prayer. Cei mai mulți dintre păstori uh, mărturisesc că petrec undeva la 8 minute pe zi în rugăciune. Don't you find that shocking? Nu găsiți lucrul acesta șocant? Is it perhaps not surprising that our churches are weak and ineffective? 
Nu ar trebui să fie prea mare surpriză că bisericile noastre sunt slabe și de multe ori fără efect. If we're not praying, how can we expect God to answer prayers that are never uttered? Dacă nu ne rugăm, cum să așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni pe care nu le înălțăm niciodată? But perhaps you're a faithful person to do prayers regularly. Dar poate că ești o persoană credincioasă care te rogi constant, regulat. Perhaps you're a person who has been praying for years that the Lord would answer a particular prayer. Poate că te rogi de ani de zile ca Dumnezeu să se răspunde la o rugăciune specifică. Perhaps you've been praying for a son or a daughter or a husband to come to Christ. Doar că te rogi pentru un băiat sau pentru o fată de-a ta sau pentru un soț să se întoarcă la Hristos. You've been saying, I've been praying for years. Why doesn't the Lord answer my prayer? Probabil că zici, mă rog de ani de zile, de ce nu îmi răspunde oare Dumnezeu la rugăciune? Maybe you've been praying for 10 years or 20 years or 50 years. Poate că te rogi de 10 ani, de 20 de ani sau poate chiar de 50 de ani. Are you disappointed that the Lord has an answer to pray? Ești cumva dezamăgit că Dumnezeu nu îți răspunde la rugăciune? Tonight is a word of encouragement. În această seară, Cuvântul Lui Dumnezeu va fi o încurajare pentru tine. Păstrați-vă Biblia deschise la Luca, în capitolul 1. Este esențial faptul că Luca și începe Evanghelia cu anumite detalii legate de nașterea lui Ioan Botezător. You see, John the Baptist was the forerunner of the Messiah. Let's, Ioan Botezătorul a fost înainte mergător lui Mesia. John the Baptist was the Elijah who was to proclaim the coming of Christ. Ioan Botezătorul era Elie profețit care trebuia să vină să proclame venirea lui Hristos. In John the Baptist, we have the connection between the Old and the New Testament. În Ioan Botezător avem o conexiune între Vechiul Testament și Noul Testament. The Old Testament is not about a different God. Vechiul Testament nu vorbește despre un Dumnezeu diferit. The Old Testament isn't about a different religion. Vechiul Testament nu este despre o religie diferită. It's not about a different way of salvation. Nu este de o cale, despre o cale diferită de salvare. Rather, the Old and the New Testament are united revelation from God. Mai degrabă, Vechiul și Noul Testament împreună sunt revelația lui Dumnezeu. And that revelation is the hope of redemption through faith in the true and living God and His Son, Jesus Christ. Și această revelație este speranța mântuirii și a răscumpărării pe care Dumnezeu ne-o dă prin credința în El și în Fiul Său, Iisus Hristos. John the Baptist was the fulfillment of Old Testament prophecies. Ioan Botezătorul este o împlinire a profeției din Vechiul Testament. And that fulfillment demonstrates the accuracy of those prophecies. Și împlinirea aceasta demonstrează acuratețea profețiilor din Cuvântul lui Dumnezeu. That linking of the Old and New Testaments places the New on a par with the Old. Această conexiune între Vechiul și Noul Testament pune Noul Testament în aceeași parte, în aceeași categorie cu Vechiul Testament. The book of Malachi, which is the last book in the Old Testament, after that we um, have 400 years when God didn't speak to Israel. După profetul Maleach și cartea pe care o avem în Vechiul Testament, ultima carte, Maleach, este o perioadă de 400 de ani în care Dumnezeu n-a mai vorbit lui Israel. During that 400 years, 
faithful Jews cried out to God. În această perioadă de 400 de ani, evrei credincioși au plâns și au stricat la Dumnezeu. During that 400 years, Alexander the Great conquered the Persians and many others, including the Romans. În această perioadă, în această perioadă, Alexandru cel Mare a cucerit Medo-Persia și apoi au venit Romani. Zechariah and Elizabeth were part of those faithful Jews that cried out, Lord, when are you going to save us? When are you sending the Messiah? Zaharia și Elisabeta fac parte din acei credincioși care strigau la Dumnezeu și ziceau, Doamne, de ce nu vii să ne salvezi? De ce nu trimiți pe Măsia? For 400 years, faithful people cried out to God and there seemed to be no answer. Pentru 400 de ani, oamenii credincioși din poporul lui Dumnezeu au strigat la Dumnezeu, s-au rugat și părea că nu vine niciun răspuns. And then one day, an elderly priest went into the temple, and God broke the silence. Let's just put that in its context, because when we see it, it's really exciting. Haideți să vedem lucrurile și să le punem în contextul lor, pentru că ceea ce vom vedea în Cuvântul Domnului este de-a dreptul încântător. <coughs> Zacharias, during the time of his ministry, there were 20,000 priests in Israel. În timpul vieții lui Zaharia și a sfârșit sale, erau 20.000 de preoți în Israel. Each year, he would have gone up to Jerusalem for a week twice each year. În fiecare an, el trebuia să meargă la Ierusalim de două ori pentru o săptămână. Zacharias division, the division of Abijah served for two weeks in two separate weeks throughout the year. Ceata preoțească din care făcea parte Zaharia slujea de două ori pe an câte o săptămână la demn. Now, if there were 20,000 priests, there would have been about 800 priests in each division. Dacă erau aproximativ 20 de mii de preoți în Israel, asta înseamnă că erau cam 800 de preoți în fiecare ceată preoțească. And out of that 800 priests, there would have been about 50 on duty each day. Și din acești 800, 50 erau de slujbă, responsabili pentru a sluji în fiecare zi. And out of that 50, only one was called to burn the morning and evening incense. Și dintre acești 50 care slujeau în fiecare zi, doar unul era ales să aducă tămâie pe altar dimineața și seara înaintea Domnului. Once a priest had been called to do that, they were never allowed to do it again. It could only happen once in their lifetime. Și preotul care aducea tămâie I se permitea să aducă tămâia o singură dată în viața lui. Dacă i s-a dat o dată oportunitatea să aducă tămâie, nu mai putea avea altă dată această ocază. And a priest wasn't selected because he had good connections. It was simply that they pulled a lot. It was random, apparently, how they were selected. Și preotul care aducea tămâia nu era ales să facă aceasta pentru că avea anumite relații, ci pur și simplu se trecea la sorț. Și pe cine cătea sorțul? So, 20,000 priests, one opportunity to burn the incense. Așa că 20 de mii de preoți și o singură oportunitate să aducă tămâie înainte lor. One opportunity in 20,000. Una din 20 de mii. But it gets even more interesting. Dar lucrurile sunt mult mai interesante dacă încercăm să le înțelegem în contextul lor. Priests were only permitted to serve from the age of 30 onwards. Preoții erau dedicați să slujească Domnului doar de la vârsta de 30 de ani înainte. 
And our text says that Zacharias was elderly. Și textul nostru ne spune că Zaharia era bătrân, înaintată de vârstă. So, elderly in Jewish society meant that he must be at least 50 years of old age. În societate eudaică, un om bătrân avea cel puțin 50 de ani. He was 50 de ani sus. He was probably 60 or 70 years of age. Cel mai probabil el avea 60 sau chiar 70 de ani. Think about it for the last 20, 30, 40 years he'd been going up to Jerusalem to burn to, to serve as a priest. Gândiți-vă că pentru 30 de ani, 20 sau chiar 30 de ani, el a mers la Ierusalim de fiecare dată să slujească ca și preot. And for all those years, pentru toți acei ani în care a slujit, he had never drawn a lot. El niciodată n-a căzut niciodată soțul pe el. But on that one particular morning, as the priests gathered in the temple precincts, dar într-o dimineață anume, când preoții se adunau dimineața în templu, făceau adunarea preoțească de dimineață, Zacharias drew the lot. Zaharia a tras soțul. Just think about it. For 20, 30, 40 years he'd been waiting for that moment to happen. Gândiți-vă că pentru 20, 30 de ani el a așteptat acest moment să se întâmple. Many priests would spend their entire lives without ever burning the incense. Erau mulți preoți care își petreceau întreaga viață slujind și niciodată nu aveau această ocazie să ardă tămânie pe altar înaintea Domnului. And so, an elderly priest from an unnamed village, so small it doesn't even get mentioned, has the opportunity to perform the most prestigious event of the day. Și gândiți-vă acum, un preot bătrân dintr-un sat necunoscut și neînsemnat are această oportunitate să aducă tămâie pe altar înaintea Domnului. For Zacharias, This was the most important day of his entire life. Pentru Zaharia, aceasta era cea mai importantă zi din viața lui. And look, what does it say in Luke chapter 1, verses 8 to 12? Uitați-vă ce spune textul în versetele 8 la 12. Dar pe când scuzea Zaharia înaintea Domnului, ale ducetei lui, după obiceiul creoției, a ieșit la soț să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tăluierii, toată mulțimea Domnului se rugă afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioară la dreapta altarului pentru tăluiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. As he had burned the incense which was symbolic of God receiving the prayers of his people, în timp ce el ardea tămâia care simbolizează faptul că Dumnezeu primește rugăciunea poporului Său, un înger apare în fața lui. We may say, oh, that's interesting. Noi putem spune, ah, interesant. But the last time there had been an angel appeared to a prophet, it was to the prophet Zachariah, 500 years before. Dar ultima dată când în poporul lui Dumnezeu s-a arătat un înger, a fost cu 500 de ani în urmă la un om tot pe nume Zaharia, profetul Zaharia, din Vechiul Testament. In the case of the prophet Zachariah, he saw the angel in a vision. În cazul profetului Zaharia, cu 500 de ani în urmă, el a văzut îngerul într-o viziune. But Zacharias the priest actually sees Gabriel with his very own eyes. Dar acum preotul Zaharia îl vede pe îngerul Gabriel cu ochii lui direct. It says here in verse 12, And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. Și textul ne spune în versetul 12, Când Zaharia l-a văzut, s-a înspăimântat și l-a aducat frica. Zacharias' immediate response to this incredible sight was understandable. He was terrified. Răspunsul acesta, reacția aceasta imediată lui Zaharia este de înțeles. A fost terifiat, înspăimântat foarte tare. 
No wonder the angel said, do not be afraid, Zacharias. Nu trebuie să întrebăm mult de ce îngerul i-a zis aceste cuvinte. Nu te teme, Zaharia. And the angel had not come with a message of judgment. Pentru că îngerul n-a venit cu un mesaj de judecat. So Zacharias had nothing to fear. Așa că Zaharia nu avea nimic să se teamă. On the contrary, Gabriel had a message of blessing. Din potrivă, Gabriel a venit cu un mesaj de binecuvântare. Now listen very carefully to this message. Acum ascultați foarte atenți acest mesaj pe care l-are Dumnezeu Gabriel pentru Zaharia. The angel Gabriel said this. Dumnezeu Gabriel i-a zis aceasta. Do not be afraid, Zacharias. Nu te teme, Zaharia. For your prayer is heard. Pentru că rugăciunea ta a fost ascultată. And your wife, you, Elizabeth, Nevasta ta Elisabeta îți va naște un fiu. Now this is very interesting. Asta e foarte interesant. What prayer was Gabriel referring to? La ce rugăciune se referă Dumnezeu Gabriel? When Luke made his account, he said he made a thorough research to compile his gospel. Când Luca scrie această evanghelie, spune că a făcut un o cercetare amenunțită când a scris Evanghelia sa. But there is no prayer of Zacharias and Elizabeth recorded in the scriptures. Dar nu avem nicio rugăciune a lui Zaharia și a lui Elisabetei înregistrată aici, în Scriptură. Well, we need to look at it in its context. Așa că trebuie să ne uităm în contextul vieții lor istorice, să înțelegem despre ce rugăciune e vorba. And the account of Zacharias and Elizabeth helps us to understand that. Și această prezentare despre Zaharia și Elisabeta ne ajută să înțelegem. I think that we would be right in saying that this prayer that was being answered was a prayer that had been prayed many, many years ago. Cred că e rezonabil să spunem că această rugăciune despre care spune Îngerul Gabriel aici este o rugăciune care a fost înălțată Mulți, mulți ani în urmă am început să se luă această rugăciune. Zacharias and Elizabeth had prayed a prayer when they were married that they would be blessed with children. Când ei s-au căsătorit, Zaharia și Elisabeta, ca orice familie de credincioși din poporul Domnului, ei s-au rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze căsătoria lor cu un copil. Now, People were married very young in Israel in those days. Acum trebuie să înțelegem că în acele zile oamenii din Israel, tineri din Israel, se căsătoreau de vreme, timpurii. Elizabeth was probably 14 or 15 when she was married. Elisabeta, fetele se căsătoreau la 14, 15 ani. Zacharias would have been no more than 20. Și Zaharia nu putea avea mai mult decât 20 de ani. So we can probably assume that that prayer had been prayed 50 years previously. Așa că putem să presupunem că această rugăciune a fost înălțată cu 50 de ani, poate, în urmă. 50 years before they prayed a prayer And God didn't seem to have answered that prayer. Jesus gave him a message of blessing, and God did not answer the prayer that he was supposed to have answered. It's heartbreaking not to have children. It was heartbreaking to not have children in that time. Think of Elizabeth. Every time she went down to the village well to draw water, the other women had their children. But she was bound. Gândiți-vă la Elisabeta, când trebuia să meargă să scoată apă, așa cum era obiceiul, femeile mergeau să scoată apă la fântână, în satul lor, se uita la celelalte femei care aveau copii și ea era scheară. To be without children was to be ashamed. Era o rușine atunci, o cară. Să nu ai copii. The other women would have said that Elizabeth was under God's judgment because she had no children. 
Alte femei erau tentate și îi ziceau lor că Elisabeta este sub judecata lui Dumnezeu pentru că nu are copii. For 50 years, Elizabeth bore that shame. Pentru 50 de ani, mă timp, Elisabeta a purtat această rușine. And why have you got answered the prayer of these godly people? Și de ce n-a răspuns Dumnezeu rugăciunea acestor oameni evlavioși? Perhaps it's understandable that Zacharias found it difficult to believe this message from the angel Gabriel. În acest context, e de înțeles că lui Zaharia i-a fost greu să creadă ceea ce i-a spus Îngerul când a venit cu vestea. He says, how shall I know this? For I am an old man and my wife is well advanced in years. În versetul 18 el spune, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Zacharias was stating the obvious. He and Elizabeth were old people. Zaharia și Elisabeta erau în această stare, în acest acum oameni bătrâni, înaintați în vârstă. And old people don't have babies. Și oameni înaintați în vârstă nu mai au copii. Well, not under normal circumstances. Asta nu în circunstanțe obișnuite, normale, dar nu au copii în circunstanțe normale. It's not normal for a gay, for an angel Gabriel to appear. Dar nu era ceva obișnuit să îți apară un angel ca și angelul Gabriel în față. Era ceva la ordinea zilei. This baby that was going to be born wasn't going to be a normal baby. Copilul care urma să se nască, ăsta nu urma să fie un copil obișnuit. These were not going to be normal parents. Parinții lui nu urmau să fie niște părinți obișnuiți. This was going to be a special baby born to special parents under abnormal circumstances. Copilul acesta urma să fie un copil neobișnuit, născut din părinți special neobișnuiți în circunstanțe neobișnuite. It's perhaps uh, sad that Zacharias' initial fear at seeing the angel soon turned to doubt, perhaps almost outright unbelief. Uh, este dureros că uh, îndoiala lui Zaharia se transformă în întrebarea lui și uh, se transformă în necredință și ajunge aproape spre necredință. Think about it. At 70 years, he was suddenly going to become a father. Gândiți-vă asta. La 70 de ani, acum mai se spune, vei ajunge tată. He can't take it in. Nu putea să accepte prea ușor asta. Let me ask you a question. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Have you prayed and not had your prayers answered? V-ați rugat și încă n-ați primit răspuns la rugăciunile voastre? Has that initial faith been replaced with doubt? Și acum, credința voastră inițială nu cumva s-a înlocuit cu îndoiala? And has your doubt resulted eventually in unbelief? Și există pericol ca îndoiala să ducă mai departe spre necredință? And has unbelief made you become cynical? Și această necredință ajunge să te facă cinic, sceptic. Do you say, even not, if not verbally, in your heart, what's the point in praying? God doesn't hear prayer. Și poate zici în inima ta, care e rostul rugăciunii? Chiar dacă nu zici în rostul, Dumnezeu nu mă răspunde la rugăciunii. Or if He does hear prayer, He doesn't answer prayer. Chiar dacă el aude rugăciunile, el nu răspunde. Maybe he answers prayer for big, important people living in big and important places, but not for me. Sau, poate zici, da, el poate răspunde la rugăciunile unor oameni importanți, care stau în locuri importante și locuiesc în locuri importante, dar el nu răspunde mie. Well, 
be encouraged by this account of two unknown people living in an obscure Judean village. Lăsați vă încurajați în această seară de exemplu acestor oameni simpli, necunoscuți, trăind într-un loc necunoscut din Israel. After 50 or more years, God had not only heard their prayer, but answered their prayer. Timp de 50 de ani, Dumnezeu nu mai că a auzit rugăciunea lor, dar Dumnezeu pregătea răspunsul la rugăciunea lor. Isn't that wonderful? Nu e asta minunat? But this is now the happy ending story. Dar să știți că povestea lor nu este o poveste cu un sfârșit plăcut, frumos, cu happy end, cum sunt multe povești. If it was a fairy tale, it would say, and they all live happily ever after. Ca să spunem clar, ce s-a întâmplat după aceea nu e ceva frumos, fericit, neapărat. But it isn't a happy ending. Nu este un sfârșit, nu este un final frumos. After Luke chapter 1, we don't read it. After Luke chapter 1, we don't read any more about Zacharias and Elizabeth. După Luca 1, nu mai citim aproape nimic, nu mai citim nimic despre Zaharia și Elisabeta. And John's life ended violently. Herod cut his head off. Și viața lui Ioan se încheie violent. Irod îi taie cap. Asta e sfârșit. Frumos, plăcut. When Zacharias and Elizabeth first started praying, they never believed that it was going to take so many years for God to answer their prayer. Când ei au început să se roage, Saharia și Elisabeta, ei nu s-au gândit că vor trece atâți ani până ce Dumnezeu va răspunde la rugăciune. And when the angel Gabriel struck Zacharias mute, it was a sign and a confirmation to Elizabeth that God was going to do something very special in her life. Și când Îngerul Gabriel l-a pedepsit pe Zaharia cu muțenie, acesta a fost un semn pentru Elisabeta și pentru ceilalți că Dumnezeu va face ceva în viața lor. But it was also a sign to the people of Israel. Dar acesta a fost de asemenea un semn pentru poporul Israel. When Zacharias came out of the temple unable to speak, the people realized that God had appeared to him. Când Zaharia a ieșit din templu și nu putea să vorbească, poporul care era acolo adunat a înțeles că a avut o vedere în templu, că s-a întâmplat ceva. They realized that God was again speaking to his people and they needed to take very careful attention. Ei au înțeles că Dumnezeu a început din nou să vorbească poporul său și că ei trebuie să fie atenți și să asculte ceea ce spune Domnul. God was preparing to reveal his Messiah. Dumnezeu pregătea scena ca să îl descopere pe Mesia. And John was the one that was going to prepare the way for the Messiah. Și Ioan era cel care trebuia să meargă înaintea lui, înaintea Domnului Iisus să pregătească calea pentru el. We live in time and we're governed by the ticking of the clock. Dragii mei, noi trăim în timp și de multe ori suntem guvernați de ticăitul ceasul. But God does live in time. Dar Dumnezeu nu trăiește timpul. We can't carry it anymore. We find that very difficult to understand. Și asta ne face dificil de multe ori să înțelegem lucrurile. But the, when everything was in place that God had ordained, then He answered their prayer. Dar când toate lucrurile sunt la locul pe care Dumnezeu l-a rânduit, Dumnezeu răspunde rugăciunilor. It wasn't just a random event that happened on that morning when the angel appeared. Nu a fost o întâmplare ce s-a întâmplat în acea dimineață când îngerul i-a apărut lui Zaharia. God had ordained that that was the exact time 
that he would send his angel. Dumnezeu a hotărât ca acela să fie timpul precis în care să trimită pe Angelul Său. At that time, the eternal Son of God was preparing to come into the world. În acel timp, Fiul Cel Veșnic al lui Dumnezeu era pregătit să vină în lume. We're in this season of Advent when we're preparing to remember the coming into the world of the Lord Jesus Christ. Suntem în această perioadă a Adventului când ne gândim și ne pregătim să sărbătorim venirea Domnului Isus Hristos în această lume. In 1 Timothy 1, chapter 15, and in 1 Timothy 1, verse 15, we read that Christ Jesus came into the world to save sinners. În 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, și citim că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Think about what that means. Gândește-te și gândiți-vă ce înseamnă aceasta. The eternal Son of God in heaven, surrounded by the angels that worship him continuous, continuously, took on human flesh and came into the world. Fiul etern al lui Dumnezeu, cel care este înconjurat de îngeri și care al îngerii se închină în cerul, vine pe pământ și ia trup de om pentru noi. He who is God took on frail human flesh to redeem humans. El cel care este Dumnezeu veșnic, ia fire trup omenesc să mântuiască, să răscumpere omenirea. When we think of Christmas, we get uh, lovely feelings about the baby in the manger. Când ne gândim la nașterea Domnului, uh, avem așa anumite sentimente, ne gândim la un copil născut în iesme. We think about the shepherds and the wise men. Ne gândim la păstori și la oamenii înțelepți, la magi. It's wonderful, isn't it? Și frumos. But remember that the baby that came from the manger went to the cross. Dar gândiți-vă că acel copil care s-a născut în iesme a mers la cruce. And on that cross, in agony, he bore our sins. Și acolo pe cruce, în agonie, el a purtat și a luat asupra lui păcatele noastre. And that was what John the Baptist was sent to proclaim the coming of the Messiah, the one who was going to redeem his people, Israel. Și asta avea de proclamat Ioan Botezătorul, venirea lui Mesia, venirea celui ce urma să răscumpere poporul lui Dumnezeu Israel și oamenii lui Dumnezeu. This was the time that God had ordained that he would send his son into the world to redeem his people. Acesta era timpul hotărât de Dumnezeu să trimită în lume pe Fiul Său ca să răscumpere poporul Său. When Zacharias and Elizabeth first began to pray, Mary and Joseph were even more. Când Zaharia și Elisabeta au început să se roage, Iosif și Maria nu erau încă născuți. It's doubtful even the shepherds were born. Probabil că nici păstorii încă nu erau născuți. Probably not even the wise men. Probabil nici magii din păsărit. And a whole lot of other people were not born. Și mulți alții încă nu erau nici nespus. And this reminds, helps us to understand that when we pray, our prayers are involved with the lives and prayers of many, many other people. Și asta ne ajută să înțelegem că atunci când noi ne rugăm, rugăciunile noastre sunt conectate cu viața și rugăciunile multor altor oameni. When we pray, so often God chooses to answer our prayers in conjunction with other people. De multe ori când noi ne rugăm, Dumnezeu alege să răspundă rugăciunea noastră în conexiune, în conjuntură cu rugăciunile altor oameni. God superintends all the affairs of the universe, all the things, all the prayers, He superintends them in order to answer your prayer. Dumnezeu coordonează și orchestrează toate evenimentele, toate rugăciunile, 
toate lucrurile din univers pentru a le conduce spre împlinirea scopului său și spre a răspunde rugăciunii poporului său. It's an encouragement to us to keep praying. Aceasta e încurajare pentru noi să ne ținem în rugăciune, să fim motivați să perseverăm în rugăciune. In some cases that we won't find out the answer to our prayers until we enter into eternity. Și în unele cazuri nu vom vedea răspunsul la rugăciunea noastră până ce vom ajunge în eternitate, timpul. Maybe that in heaven you will see somebody there and you will be shocked to think I was praying for that person all my life and I never seen them come to the Lord. Probabil că în cer vom vedea pe unele persoane și vom zice m-am rugat toată viața mea pentru omul acesta și nu l-am văzut în timpul vieții mele venit la Domnul. But your faithfulness, God heard and responded to that prayer. Dar Dumnezeu ascultă și răspunde la rugăciune și ascultă rugăciune. And in the case of Zacharias, well, when he drew the lot, it was the first of many signs that God was answering his prayer, but also many other people's prayers. Când Zaharia a tras sorțul în acea dimineață, a fost primul semn că Dumnezeu începe să răspundă rugăciunii sale, și nu mai rugăciunii sale, rugăciunii multor altor oameni care se rugau pentru asta. It wasn't no. It wasn't mere chance that Zacharias drew the lot on that particular day. Na fosto chance, na fosto ceva la templare ke Zaharia a trasotul in acea dimineata, in acea zi special. It wasn't like buying a ticket in a lottery. Nu fosto ca si cum atunci cand cumper un bilet la loteria. Out of all those twenty thousand priests, God ordained that Zacharias. Would pull the lot out. Din cei douăzeci de mii de preoți, Dumnezeu a hotărât în acea zi ca Zaharia să tragă sorul. And fifty years before that, Zacharias and Elizabeth could never imagine that God would answer the pra their prayers in the way that He did. Și cu cincizeci de ani înainte, Zaharia și Elizabeta nici nu puteau să-și imagineze că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor în felul în care a răspuns. Even the choice of the name for the baby John is wonderful. It means Jehovah has shown grace. Chiar și numele copilului pe care l-a dat Ioan înseamnă Jehovah, Iahve, ne-a arătat nouă har. An elderly priest drawing the lot marked the occasion when the whole world would change. Un bătrân preot a tras un sort într-o situație și toată lumea a fost schimbată din această. As that lot was taken, so God was going to pour out His grace upon a world of great need through His Son and our Savior, the Lord Jesus Christ. Când acel sort a fost tras, Dumnezeu a început să reverse Harul Său peste lumea aceasta prin Domnul Iisus Hristos și l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. How amazing is that? Ce măreț este acest fapt? And Jesus has a word for us, a word of encouragement to keep us praying. Și Domnul Iisus Hristos are un cuvânt pentru noi, un cuvânt care să ne încurajeze la rugăciune. In Luke 18, verse 1, we read this. În Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 1, citim aceste cuvinte. Men always ought to pray and not lose heart. Oamenii trebuie să se roage întotdeauna și să nu se lase, să nu-și piardă inima. Can I encourage you to keep praying? Vreau să vă încurajez. Să perseverați în rugăciune, să nu vă lăsați. How do you know that God's not about to answer your prayer in a most incredible way that you could ever have imagined? De unde știi că Dumnezeu nu va răspunde rugăciunilor tale într-un mod incredibil, cum nici nu ți-ai imaginat? We have a most wonderful God who loves to answer prayer. 
Avem un Dumnezeu minunat, care îi place să răspundă rugăciunilor noastre. Amin. 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 Amin.